আমি আমার ভাষা সিদ্ধ শুনি বিশ্বাস করেন আই মর্সে ঢুকছি ওখানে ছেলেরা জানে যে আমি ইউনিভার্সিটিতে ট্রেনিং করা একটা ইউনিভার্সিটির যুক্ত আছি ওরা আমি না কখনো হর্ন বাজাই না গত তিরিশ চল্লিশ বছর আমি কখনো হর্ন বাজাই না মোটরসাইকেল মানে আমি যখন গাড়ি ছিল আমি যখন গাড়ি চালাতাম নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করতাম ড্রাইভারও ছিল আমি চালাতাম একদিন অ্যাক্সিডেন্ট করার পর আর বউ বলল গাড়ি ফিটি করো তোমার গাড়ি চালাতে হবে না তুমি হোন্ডা চালাও সাইকেল চালাও গাড়ি চালাবো না ওকে সে বিশ বছর আগে আমি পঁচিশ বছর আগে আমি বিক্রি করেছি যাই হোক তা আমি মোটরসাইকেল ধরতেছি বাসায় আমাদের বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট চল্লিশটা ফ্যামিলির পরিবার থাকে চল্লিশটা বাইরের কাছাকাছি তো যাই কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রির ছেলে দেখলেও যাবে দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে আমি তো হর্ন বাজাবো না কারণ আমি কখনো হর্ন বাজাই হর্ন বাজার মানে হচ্ছে ওই বাটা শর্ট তাই মানুষকে বলবো কেন হই বাটা শর্ট আর রাস্তাতে যাচ্ছি এ বাটে শর্ট 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 আমি যখন লন্ডনে ছিলাম তখন এক ভদ্রলোক মানে আমার বন্ধু গাড়ি চালাচ্ছে পাশে বসা আমাকে বলে কি আমি না চাই আমি একটু হর্ন বাজার যে বাজার বলতে যাই না বলে বাজার যে বাজার তো ওটি বাজালেন না তা আমাকে বলে কি আমরা চাই জানেন আমি যেটা হর্ন বাজাই আশপাশে যত লোক আছে না গায়ে আশপাশে সবার থেকে আগা অভাবে টাকা ভাববে হয় আমার মাথায় গন্ড করেছে নয় পিছনে রুগী আছে মানে ওখানে কোনো অবস্থা হর্ন মানে একমাত্র অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া আর ফায়ার ব্রিগেড ছাড়া কেউ হর্ন বাজার পারে না পুলিশ আর কেন হর্ন বাজার না কোনো দেশে নিশে সব দেশে সারা পৃথিবী মানে হর্ন বাজালে শাস্তি হবে আমি বুঝতে পারছি হর্ন বাজানোর মানে হলো হর্ন বাজাবে কে ফায়ার ব্রিগেড কি বলেন তো অ্যাম্বুলেন্স পুলিশও আসে না আর সাধারণ মানুষ প্রশ্নই আসে না উনি আমি কি বললেন যে তাকে হর্ন বাজায় সবাই আমার দিকে তাকে অবাকে ভাববে যে আমি কোনো মাথায় গন্ডগোল আছে নয় পিছনে রুগী আছে যদি গাড়িতে রুগী থাকে তার বাজার কারণ আপনাকে তাদের হাসপাতাল যেতে হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি না পাই এরপর থেকে আমি কোনোদিন হর্ন বাজাই না আমার পিছিয়ে যারা মানুষের চলে ওরা বলে আচ্ছা আপনি হর্ন বাজেন না কেন হর্ন নয় আমি যে অবশ্যই আছে বাজাবো কেন আমি কি বাজাই বলবো ওই বাটা সব ওই বাটা সব আমি আমি কি পাগল নাও বাজু হর্ন বাজার মানে কি এই বাটা সব তাই নাকি তাই তাই তো মানে সব বাটা সব বাটা সব বাটা সব বাটা সব বাটা যাইতে দেয় যাইতে দেয় যাইতে দেয় কেন আমার লোক সামনে যে ও যাচ্ছে না আচ্ছা আমার সামনে যে গাড়ি ও যাচ্ছে না তাহলে হর্ন বাজার কেন আমি কি পাগল বাজে গন্ড বল আছে এ কি আমি সামনে দাঁড়িয়েছি তো তা আমি গেটটা করে দিলাম তো ড্রাইভার যেমন লজ্জা পেয়েছে পিছনে ভদ্রলোক উনি খুব বুঝকে হাসলেন যে ডক্টর আহমদ সাহেব আমার গেটটা খুলে দিল আচ্ছা বলো তো আমি যে দারোয়ানের মতো গেটটা খুলে দিলাম আমি কিন্তু ঢং দেখানোর জন্য ডাট দেখানোর জন্য বা প্রশাসন পড়ার জন্য করি না এটা আমার অভ্যাস অভ্যাস আমি কি বুঝাইতে পারছি আমরা যেমন চিন্তা করব আমি তেমন ফিলিংস হবে মানে থট থট উই ক্রিয়েট ফিলিংস উই জেনারেট অ্যাকশন উই পারফর্ম তার মানে হচ্ছে আমি যেমন চিন্তা করি ভালো চিন্তা করলে আমার ভালো লাগে খারাপ চিন্তা করলে আমার খারাপ লাগে দুঃখের কথা চিন্তা করলে চাকরির চোখের পানে আসে আনন্দের কথা চিন্তা করলে আমাদের মুখে ক্লিয়ার তাহলে আমি যদি ভালো চিন্তা করি আমার ফিলিংসটা কেমন হবে ভালো হবে আর ফিলিং যদি ভালো থাকে আমার ব্যবহার কেমন হবে ভালো হবে আর আমার ব্যবহার বা অ্যাকশনের সমষ্টি হচ্ছে আমার অভ্যাস একটি কাজ বাড়ি বাড়ি করলে অভ্যাস হয় তার মানে আমি যে ব্যবহারটা করব এই ব্যবহারটা হবে আমার অভ্যাস আর অভ্যাসের সমষ্টি হলো আমার পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব এবং আমার ব্যক্তিত্বই আমাকে নিয়ে যাবে আমার জীবনের ডেস্টিনেশন বা জীবনের লোক আমি দেখছি আপা খুব সুন্দরভাবে আমার কথাটা রেকর্ড করবো থ্যাংক ইউ আবার বলছি আমি যেমন চিন্তা করব আমি তেমন অনুভব করবো 
আমি যেমন অনুভব করব আমার ব্যবহার সে অনুভব অনুযায়ী আমরা আমি ভালো বোধ করলে ভালো ব্যবহার করবো খারাপ বোধ করলে তাই আমি যেমন চিন্তা করব তেমন ফিলিংস হবে অনুভূতি হবে যেমন মুড বা অনুভূতি হবে আমার ব্যবহার তেমনই হবে আমার ব্যবহার সমষ্টি হচ্ছে আমার অভ্যাস আর আমার অভ্যাসকে তৈরি করা আমার পার্সোনালিটি এবং আমার পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্বই আমার নিয়ে যাবে আমার জীবনের লক্ষ্যে তার মানে আমার জীবনের লক্ষ্য কেমন হবে আমার আলটিমেটলি ডেস্টিনেশন কেমন হবে সেটা নির্ভর করে আমার পার্সোনালিটির উপর আর আমার পার্সোনালিটি নির্ভর করে আমার এই ব্যবহারের উপর আমার অভ্যাসের উপর আর অভ্যাস তৈরি হয় আমার কাজের উপর এবং কাজ তৈরি হয় আমার ফিলিংসের উপর আর ফিলিংস তৈরি হয় আমার চিন্তার উপর সুতরাং চিন্তা যদি সুন্দর হয় সব হবে সুন্দর আর চিন্তা যদি খারাপ হয় বাকি সব হবে খারাপ সো পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি ভালো চিন্তা করলে আমার ভালো ফিলিংস হবে আর ভালো ফিলিংস হলে আমার কাজ ভালো হবে আর কাজ ভালো হলে আমার অভ্যাস ভালো হবে অভ্যাস ভালো হলে আমার পার্সোনালিটি ভালো হবে আর পার্সোনালিটি ভালো হলে আমার জীবনটা সুন্দর হবে সুতরাং থিং অলওয়েজ আর এই জন্যই বলা হয় ভালো চিন্তা করো এমনকি কোরআন পর্যন্ত বলেছেন হয় ভালো কথা বলো নয় চুপ থাকো খারাপ কথা বলা যাবেই না এবং আপনার মধ্যে এই হাদিসটাও জানে ভালো ভালো চিন্তা করলে একটা সোয়াব খারাপ চিন্তা করছে কেন আমি কি বুঝাইতে পারতেছি কিন্তু এই যে আমরা বলছি থিং পজিটিভ থিং পজিটিভ থিং পজিটিভ টক পজিটিভ বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে বলতে বলতে হয় না সন্তানদেরকে বাচ্চা এই ভালো চিন্তা করো বা কেউ মন খারাপ আর দূর থিং পজিটিভ আমি ভালো চিন্তা করলেই তো হয় কিন্তু এই যে বারে বারে হাজার বার করে লোক লাভ হয়েছে লাভ হচ্ছে না কেন জানেন কারণ আমরা থিঙ্ক পজিটিভ করতে বলছি কিন্তু থিঙ্ক পজিটিভ কেমন করে করতে হবে এটা তো বলছি না লাভ তো কিছু নাই নমাজ পড়ে বললে তো হবে নমাজ কি করে পড়তে হয় বলতে হবে তো কি বুঝছি তাহলে এখন আসি পজিটিভ থেকে কাকে বাড়ে রাইট পজিটিভ থিঙ্কিং মিনস রাইট থিঙ্কিং রং থিঙ্কিং না খুব কেয়ারফুল আমি যদি জিজ্ঞেস করবো আলোচনার পরে যে কাউকে বাড়াতে পজিটিভ থেকে কাকে বলে তাহলে আমি একবার না তিনবার করে বলছি কারণ আমাদের নবী হাজব সাস্তা জরুরি কথা তিনবার বলতো আমিও তিনবার বলি সুন্নত হলো কাজও হলো জাপান অংশ চারবার পরে কথা বলবো ওকে পজিটিভ থিঙ্কিং মিনস রাইট থিঙ্কিং রং থিঙ্কিং না তাহলে পজিটিভ থিঙ্কিং কাকে বলে রাইট থিঙ্কিং করতে পারা রং থিঙ্কিং করলে কিন্তু নেগেটিভ থিঙ্কিং হবে তাহলে পজিটিভ থিঙ্কিং কাকে বলে घटे से सोजा भाव देखा सोजा भाव न सोजा चोखे कारण सहज सरल पथ सोजा पथ हल सफलता पथ विजय पथ सकस मानसर कथा तरह 
সুন্দরবারে কথা বলতে হচ্ছে কেন নিশ্চয়ই কেন মন্দির আছে কি সর্বনাশ মাথার মধ্যে এমন নেগেটিভ ঢুকছে যে ভালো কথা বললো মনে হয় নিশ্চয়ই কোন মানে আছে এত ভালো ব্যবহার করতেছে কেন তারপরে গেছে মাথা পড়া গেছে মানে মাথার মধ্যে নেগেটিভিটি থাকতে থাকতে সুন্দর কথা বললো বিপদ এত সুন্দর ব্যবহার করতেছে কেন কোন উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য আছে নাকি ভাই দেখছে ব্রেনটা কেমন হয়ে গেছে তাহলে আমরা সবকিছু কিভাবে দেখব সহজ ভাবে সোজা ভাবে একদম আচ্ছা বলেন তো আপনার সামনে একটা পাইপ সোজা পাইপ যদি থাকে স্টেপ পাইপ আপনি সব দেখতে পারেন একটা পাইপ দিয়ে একদম কিন্তু আপনার হাতে আপনার কাছে যদি পাকা পাইপ থাকবে দেখবেন না কিছুই সোজা পাইপ থাকলে আপনি সব কিছুকে দেখবেন একদম পরিষ্কার দেখবেন বরং ব্যাকা কোনো কিছু থাকলে সোজা হয়ে ঢুকবে আপনার দৃষ্টি বহু কিছুতে সোজা থাকে বাকা মানুষ আপনার সাথে সোজা হয়েছে একদম কেউ যদি পাকা হয় হোক আমি সোজা থাকবো রাইট এবং ওই পাকা মানুষকে সোজা করে দিবো তাই আমার ব্যক্তিত্বে মানুষ ঠিক হয়ে যাবে সুতরাং বি অনেস্ট আপনার পার্সোনালিটি দেখে আপনার ব্যক্তিত্ব দেখে আপনার সরতে দেখে বদ্ধ থেকে বিনয় দেখে মানুষ আপনার সামনে স্ট্রেট হয়ে যাবে আপনাকে পাকা হইতে হবে না আপনি সোজাই থাকবে আমাদের আচরণ বিদ্যা বলে সমাজ বিজ্ঞান বলে মনে বিজ্ঞান বলে যে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে বা ঘটবে সেটাকে আমরা একসেপ্ট করে নেওয়া তারপরে একসাথে যাওয়া হোয়াট এভার সেটা আমার পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক আমার বিপক্ষে যাক বা পক্ষে যাক আমাকে কোনো ষড়যন্ত্র করে ক্ষতিগ্রস্ত করুক বা না করুক আমি প্রথমে ব্যাপারটাকে একসেপ্ট করব যাতে মাথা ঠিক থাকে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরেন আপনি একটা আমাকে আলবাসুর রহমানকে আমাকে কোনো একটা অনুষ্ঠানে দেখেছে প্রধান বক্তা হিসেবে ওকে খাল পান কিন্তু খুব কেয়ারফুলি আমি অনুষ্ঠানে গেছি ওকে এখন যদি আমি উঠা ওই উদ্ধার বলি আর এক প্রধান ব্যক্তি হিসেবে ডাকছো আর একটা ভাঙ্গা চেয়ার দিছ আমি পড়ে গেছি ব্যথা পাইছি তোমার কাণ্ড কান নাই তাহলে বুঝতে হয় মাথায় সমস্যা আছে আমার আমার মাথায় ডাক্তার দায়িত্ব হবে বলে দাদা কি করতে হবে পরিষ্কার করে বলি শুনে মানুষ পড়ে যেতে শুনবে মনে রাখতে হবে চেয়ারটা কেউ ইচ্ছা করে ভাঙা দেখ অথবা ভাঙা থাকুক বা অব অসাবধানতা পর্যন্ত ভাঙা হয়ে গেছে বা ভাঙা ছিল কেউ দেখে নাই অথবা আমার ভরেই ভাঙুক আমি আসবই ওখানে যা বই ওখানে বস বই ওটা ভাঙবেই ব্যথা আমি পা বই কি সুন্দর করে হাসতে সবাই রাইট ওইটা ওই সময় আমার জন্য অ্যাকুরেট বা অনিবার্য অনেকে বলে কি সাহায্য চালি তালি কি বাজাই তো এটা তো খেয়াল থাকে না এটা তো ঠিক তালি কেন বাজাবে এটা আমি ঢং করে বললাম তালি বাজাইতেছি 
তাহলে বলেন তো ব্যাপারটা কি হলো এটাকে বলে হয় আনঅ্যাভয়েডেবল ইংলিশে বলে বাংলায় বলে অনি মানে ঘটবেই রাইট ইয়েস বলে বলি না ইয়েস যা ওটা ঘটবেই আল্লাহ যা করে আল্লাহ কি মুশকিল তার মানে আমি যাবই করবই ওখানে বসবই ভাঙবই কেউ ইচ্ছা করে ভাঙা দেয় অথবা আমার ঘরে ভাঙুক আমি ব্যথা পাবো আমি ठंडा रखल पावर अनुषाने जा शेष <laughs> घटना घटुक चलते <laughs> 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 पुरस्कार प्रिय बक्ता कार देखें उन्नी कार समाचना खाली की मानसिक 
এবার কি করে আল্লাহর মহত্তর উচ্চ সালামের সাথে কথা বলে পুরো পৃথিবীর কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনো আলোচনা সমালোচনা করেন রাইট অসাধারণ মানুষ অসাধারণ তিনি একদিন এক আলোচনায় বলছিলেন যে হাদিস থেকে বলছিলেন যে কেয়ামতের ময়দানে বা যেমন মানুষ সব ওয়েট করবে বিচারের জন্য হঠাৎ করে করে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হবে হঠাৎ করে অ্যানাউন্সমেন্ট হবে যে ধৈর্যশীলরা যারা ধৈর্যশীল হুম এটাকে আরবিতে কি বলে বিচার তো শুরু হয়নি যাও কই তখন ওই সকল লোকরা কি বলবে জানে এই আমাদেরকে আটকাও ঘ্যাট আমরা হচ্ছে ধৈর্যশীল ধৈর্যশীল ব্যাপার বিচার কিসের বিশ্বাস করেন এটা শোনার পরে আমি কোরআন শরীফে সুরাজ জুম্মাতে খুঁজে পেলাম আল্লাহ তালা বলছেন ধৈর্যশীলদের রয়েছে না বিচারহীন মানে হিসাব ছাড়া পুরস্কার হিসাব ছাড়া হিসাব নাই আমি ধর দেখলাম যে তার এক্সামিন ঠিকই বলেছেন সুরাজ জুম্মাতে আল্লাহ বলছেন ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে হিসাব ছাড়া পুরস্কার কি দারুণ না দেখেন আমাদের মুসলমান কোনো ধৈর্য নাই অস্থির পাগলামি আমি কি ঠিক বলতে পারছি পজিটিভ থিঙ্কিং প্রোয়াক্টিভ অ্যাটিচিউড গুড হ্যাবিটস আমাদের ব্যবহারের মতন মানুষ পাগল হয়ে যাবে এত মানুষের ব্যবহারটা এত সুন্দর কেন এত বিনয় কেন পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার হচ্ছে তার বিনয় দেখে তার সভ্যতা দেখে তার বিনয় দেখে ভদ্রতা দেখে তার অ্যাটিচিউড দেখে আর আমাদের অ্যাটিচিউডের মধ্যে এত খারাপ অ্যাটিচিউড পৃথিবীতে দেখে আমরা মানুষ কিন্তু ভালো বাংলাদেশের মতো এত সুন্দর মানুষ এত কর্মঠ এত জিনিয়াস এত ব্রিলিয়ান এত ট্যালেন্টেড মানুষ পৃথিবীতে নাই কিন্তু ব্যবহারটাই ঠিক নেই আমি কি বুঝাইতে পারতেছি আপনি কখন বুঝবেন আপনি পজিটিভ থিঙ্কিং করছেন নেগেটিভ থিঙ্কিং করছেন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনি কখন বুঝবেন আপনি পজিটিভ থিঙ্কিং করছেন নেগেটিভ থিঙ্কিং করছেন যে যে চিন্তা করলে আপনার যে চিন্তা করলে আপনার শান্তি লাগে খুশি লাগে ভালো লাগে আনন্দ লাগে শান্তি লাগে মানুষের কল্যাণ করতে ইচ্ছা লাগে মানুষকে হেল্প করতে ইচ্ছা লাগে মানুষের মনের কথা শুনতে ইচ্ছা করে তার দুঃখের কথা শুনতে ইচ্ছা করে তাকে সাহায্য করতে ইচ্ছা লাগে রাস্তা পার করে দিতে ইচ্ছা লাগে কাউকে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা লাগে কারো কষ্ট লাঘব করতে ইচ্ছা লাগে কারো মনের কষ্ট দূর করতে ইচ্ছা লাগে এবং সফল হওয়ার জন্য মানুষকে সাহায্য করতে ইচ্ছা লাগে ওই সকল চিন্তাকে বলে পজিটিভ থিঙ্কিং 